，大家好，我是咔咔，欢迎来到咔咔乱讲系列。上几个礼拜呢，不管是在发 Facebook、Instagram 还是看新闻，都看到很多人在讨论这个叫做大马樱花的枫林木。那今天呢，我们就来到了这个漂亮的打卡景点大马巴杜木的。那来到这里呢，其实现在已经是四月初了，所以呢就只剩下我后面这几个还在盛开。那来到这里呢，除了欣赏它的美景，然后拍照打卡之外呢，考考你们，我们了解这一个漂亮的枫林木吗？今天有看到人家布，这不是假的，假的，难怪本地人还得干马来西亚。枫林木其实不是我们马来西亚的本土树种，它的原产地呢是在热带美洲。之所以会在马来西亚全国各地都看得到，甚至取名为“大马樱花”，是因为二零一零年的时候，马来西亚推出了花园国度计划。而枫林木呢，因为同时具有遮阴和美观的功能，所以也被选为大量种植的行道树之一。从此啊，我们在全国各地都可以在道路两旁或者是公园看到枫林木的踪影。像吉隆坡市政局上几个礼拜呢，在 Facebook 上就贴出吉隆坡这几天多个枫林木盛开的景点，也表示吉隆坡目前已经有。一万三十棵的枫林木，未来如果合适的话呢，也会持续扩大种植范围。tak ada masalah pun kok cuma biasa untuk pembersihan je lah kan, tapi okay kok untuk tarik pelancong datang kan mana tu? I think it will be a bit dirty because after that it will dry right. So I think the government needs to clean up. But then when it falls, it looks beautiful. Suasana ada akan menjadi lebih menarik lagi ya, lagi good lah kata. Jangan salah, okay? 可以赏花咯，好像很羡慕国外啊、日本啊那些沙姑啦。现在目前本地有的看也是一个好事啊。枫林木的花季在每年三到四月以及八到九月，花期呢虽然只有短短的两周，但是在这个疫情不能出国的期间，确实疗愈了大家的心灵。根据新闻报道呢，国家景观局总监罗蒂娜·穆罕马达伊更希望枫林木可以持续打造成全新的国家景点。促进国内外的旅游。枫林木虽然在花季的时候非常吸引，也可以美化环境，但其实它的落花量也非常的惊人，尤其是遇到下雨的时候，落花会变得湿黏。为了维持环境整洁与安全，清洁工人都必须辛苦的工作。此外，枫林木其实属于外来的植物，并不是我们国家原来有的特色。虽然枫林木不是强势的外来入侵种，但是我们还是要对原生和外来物种有更多的了解。在引进外来物种的时候，要非常的小心。如果它们从国外来到我们的土地生长，没有遇到任何天敌的话，他们就可以大量、快速的繁殖，一不留意就会对我们的原始生态平衡造成严重的影响。本土的植物或者是动物都有可能会因此消失，到时候啊，不只是生态问题，也会造成我们的经济问题。而且，大量种植单一的树种其实是有很大的风险的，如果遇到病虫害的话，会大规模的爆发，相同的植物会同时大量的死亡或者是淘汰。行道树应该要多样化、多层次的种植，这样对环境冲击的耐受度才会高。况且，枫林木其实不适合长期当行道树，因为它的树枝比较脆，容易被风吹断。虽然我们相信政府在种植行道树的时候一定会有它的安全考量，但是我们还是希望，与其种植一年只有短短两次，只有盛开十天的枫林木，倒不如种植更多也很漂亮的本土树种。本土树种本来就比较耐风、抗病。多种植的话，对我们本地的生态长久的发展也会更加的健康。说到这里，也希望正在看影片的你们也可以一起来多了解跟关注我们本地的原生植物。其实，在三月二十六号的时候，马来西亚森林研究院就有发声明，表示马来西亚目前有五百六十七种的植物已经被列为濒危植物的物种。在我们还没有来得及认识它们之前，很可能它们就这样消失不见了。与其推广外来的美，不如我们多认识和种植只有我们才有的植物。在这里就来顺便考考大家，你们知道我们马来西亚的国花是什么吗？对，是大红花。那我们的国树又是什么呢？答案是樱茄树。
商业俗称呢是菠萝格，这是马哈迪在二零一九年的时候宣布的。因为啊，它的适应能力非常的强，而且分布在东南亚和太平洋群岛，在大马半岛、沙劳越或者是沙巴都能找得到，所以就被选为我们国家的国树。之后呢，大家看到它也要多欣赏跟认识它哦。本土的植物绝对是我们的骄傲，我们一定要一起多认识本土植物，也一起好好守护它们吧。今天的影片就到这里啦。喜欢我们影片的话，记得订阅我们的频道，还有开启小铃铛，也可以按赞留言鼓励我们哦，或者是帮我们把影片分享出去，让更多人一起关心本土植物。那我们就下个影片见啦，拜拜。